السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معكم أحمد شفيق النهاردة الحلقة التاسعة من حلقات النفس والتمرين الخامس والأخير من تمارين النفس إن شاء الله التمرين الخامس عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنك بتاخد نفسك شهيق مظبوط في البطن من الأنف ومن الفم وتطمئن وبعد كده تبدأ تقرأ تطبق على القرآن أو الابتهالات أو المواويل حسب تخصصك هطبق دلوقتي على قراءة قرآن وعرفك إزاي تبدأ تتمرن إنك تطول نفسك في تلاوة القرآن أهم خطوة إنك بعد ما تاخد الشهيق تطمئن يعني إيه تطمئن؟ يعني ما تاخدش الشهيق ده بسم الله الرحمن لا ما ينفعش لازم تاخد النفس وتطمئن وتبدا تقرا وتشوف صوتك هيوديك لحد فين ازاي بص يا سيدي وما قدر الله حق قدره نبدا نزود ايه كمان عليها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة لو أنا جبت دي مش مرتاح أو جات مثلا هحاول أقولها من غير ما أخد نفس بحيث أعرفك لو أنت نفسك قصير هيبقى الوضع عامل إزاي وما قدر الله حق قدره والارض نفسي خلص طب هعمل ايه هفضل اضغط على نفسي واكرر مره واثنين وثلاثه وعشرة وعشرين ان اجيبها تاخد بقى نفس اكتر تتحكم في الحجاب الحاجز اكتر لانه بيتني ينبض كده تعمل تشقلب هتلاقي ان كل التمارين اللي خدناها زمان بتبدا تطبقها دلوقتي تاخد نفس كويس وتزود ايه كمان وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه وال سماوات مطويات بيميني مش جاي مرتاح اعمل ايه؟ هتاخد نفس اكتر وتتحكم اكتر في خروج النفس وتحاول تزود جزء كمان وطبعا ده كله بتعد بالثواني بتشوف انت جبت كام ثانيه نحاول تاني مع بعض ونزود حتة أكتر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء معقولة نبدأ نزود حتة كمان ونشوف نفسي هيجيب لحد فين أنا لازم أضغط عليه وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سوء 
subhanahu wa ta'ala وابدا اجرب مقام تاني المقامات بتفرق في النفس اه بتفرق في النفس نشوف نقولها راست كده وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات تعالى. طب انا هحاول اضغط على نفسي عشان اجيب بعد سبحانه وتعالى عما يشركون هحاول نشوف هتيجي معانا ازاي ولما النفس بيقطع بيبقى شكله عامل ازاي تعالوا نشوف رزقنا على الله وما قدر الله حق قدره نهوان ده طبعا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات طبعا روحي بتطلع ليه انا دايما بتدرب لحد سبحانه وتعالى انا ببقى عارف مقدرتي عارف ان نفسي مثلا بيجيب 40 ثانيه 40 ثانيه دي هتجيبني لحد سبحانه وتعالى ده الوقف والابتداء فاقف عند سبحانه وتعالى عايز اجيب بقى سبحانه وتعالى عما يشركون يبقى انا لازم اجيب لازم اتدرب على سبحانه وتعالى عما يشركون اللي هتزيد مثلا 3 ثواني او 4 ثواني يبقى لازم اجيبها بالظبط على 43 ثانيه او 44 ثانيه مثلا انا مش عارف اجيبتها في كام ثانيه هكتبها لكم في المونتاج هكتب انا جبتها في كام ثانيه التمرين ده بقى بيستخدم كل اللي احنا خدناه قبل كده عن النفس اولا بتاخد نفسك صح ثانيا نفسك بانتظام ثالثا عارف نفسك كام ثانيه يبقى هتبدا فين وتنتهي فين وبتبدا تجرب على امثله في مواضع مختلفه وتبدا تضرب تتدرب على درجات مختلفه ومقامات مختلفه ازاي يعني مثلا هنقول والضحى والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لو انا لسه بادئ تدريب جديد هقول والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهقف لحد هنا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وهقف لحد هنا التدريب بقى الجديد يعني انا وقفت لحد هنا يبقى لازم ازود عليه هعمل ايه ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى يبقى هبدأ من الأول والضحى والليل إذا سجى وقف عند إيه ولا الآخرة خير لك من الأولى وتبقى بالشكل ده والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى طبعا في الاول مش هتيجي مرتاحه قوي بتبدا تكرر مره واثنين وثلاثه و10 و20 ويوم واثنين وثلاثه واسبوع لحد ما تيجي معاك 
وهتيجي انا كنت بادئ بنفسي 25 ثانيه اعلى رقم جبته دقيقه وثانيتين بس امتى وانا في كامل الاستعداد بتاعي وانا في الفورمه يعني انا بتدرب كل يوم نفس بتدرب كل يوم اداء بقول كل يوم فوكاليز كامل اجيب دقيقه وثانيتين ده اعلى رقم وصلت له طب لو انا بطلت تمرين بيبدا يقل تدريجي الخطوه اللي بعد كده ولا الاخره تخير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى لازم اقرص على نفسي واجيب يلا نجيب والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى جت تبدا تعمل ايه انت بقى تجيب مثلا شيخ محمود الشحات اي حاجه معينه تحاول تجيبها اي حاجه مثلا 30 ثانيه بس حاول دايما تقلد في الرينج بتاعك يعني انت نفسك بيجيب 30 ثانيه تقلد حاجه في رينج 30 ثانيه ما تجيبش 50 ثانيه ما تجيبش ممدوح عامر وتحاول تقلده لا ابدا الموضوع تدريجي وتصاعدي ده بالنسبه للقران طب لو انا منشد مثلا نفس الوضع هتجيب مثلا النقشبندي كان بيقول ميلاد طه اكرم الاعيادي بيقولها في نفس طويل قوي فانت لازم تتعلم بس ايه واحده واحده ازاي كده ميلاد طه اكرم الاعيادي وبشير كل الخير والاسعاد حته صغننة بعد كده تبدا تزود في المدود الابتهالات سهله شويه لان انت بتتحرك براحتك يعني مش ملتزم باحكام تدوين ميلاد طاغى وتبدأ تنغم براحتك تشوف تشوف مواضع طويلة وتفضل تقلد وتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تقلد نغميا وتقلد النفس انما ما تقلدش تكنيك الصوت وما تقلدش الدرجة يعني النقشبندي بيقولها عالية قوي انا مش هعرف اجيب درجته دي فانا بقولها من درجتي انا ده اسمه محاكاة بحاكي من درجتي انا وبصوتي انا بس بنفس نغمته هو بنفس مقامه وبنفس عدد ثواني النفس طبعا اللي انا قلته ما قلتوش زي النقشبان دي قوي انا كنت برتجل يعني. كمثال. طيب لو انا بقول موال او اي حاجه يعني تبدا عادي انك تجيب ال... انت انا عارف ان نفسك 30 ثانيه تقول مثلا ايه؟ يا رب يا قاصدنا تنتقل مقامات تنتقل طبقات وهكذا ترتجل وتسجل لنفسك ثواني انت جبت كام ثانيه ووقفت لحد فين بحيث انك تعرف امكانياتك كويس قوي وتعرف انت وصلت لكام ثانيه بتضغط على نفسك في البيت عشان لما تطلع قدام جمهور تبقى محترف ونفسك عمره ما يقطع منك تبقى عارف حالتك النفسيه وحالتك الصحيه وحالتك البدنيه تسمح بكام ثانيه 
تسمح بايات من اول فين لحد فين علشان محدش يقول ان امكانياتك وحشه حسب امكانياتك الحاليه انت ممكن تكون صوتك بيوصل نفسك بيوصل لحد دقيقه لكن في الوضع الحالي بمعدات الصوت الحاليه بالجو اللي انا فيه ما يجيبش الا 40 ثانيه يبقى لازم تمشي على 40 ثانيه ده كان التمرين الخامس من تمارين إطالة النفس وهو التطبيق على الأداء بتاخد نفسك صح في بطنك بتملى من تحت لفوق يعني بتملى من البطن لحد وانت طالع كده البطن اتملت والصدر اتملى وتطمئن بعد كده تأدي لحد ما نفسك يخلص وتبقى مهتم قوي بالوقف والابتداء في القرآن تبقى عارف هتبدأ فين وتنتهي فين علشان تعرف تقفل قفلة مظبوطة مقارنة بالنفس مش النفس يفصل منك في النص ويبقى شكلك بايخ قوي لازم تمهد لنفسك عشان القفلة تبقى مظبوطة دي كانت الحلقة الأخيرة من حلقات النفس والتمرين الأخير وأتمنى يكون السلسلة أضافت لكم حاجة جديدة وأتمنى يكون عرفتوا إزاي تطولوا نفسكم معاكم دلوقتي خمس تمارين كل تمرين بياخد أسبوعين إمتى بيظهر معاك تمارين النفس بتبدأ فعاليتها إمتى بياخد ست شهور ليس اقل من ست شهور على بال ما جسمك كله يتاقلم على تمارين النفس الجديده فما تحاولش تستعجل وهتوصل يعني ابدا استمر في التمارين والله هتوصل انا كان نفسي قصير فالحمد لله دلوقتي بقى الى حد ما معقول هنبدا نرد على اسئله النفس في الحلقات اللي جايه هتبقى عباره عن سين وجيم فانتظرونا واللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات وهنرد عليه باذن الله في الحلقات اللي جايه باذن الله شكرا لكم وتحياتي الى نلتقي كان معكم احمد شفيق